È da un po' di tempo che ho acquistato un servizio di VPN a pagamento, nello specifico CyberGhost, che oggi andrò a farvi vedere nei minimi dettagli come funziona, come configurarlo, eh, come mi sto trovando, eccetera, eccetera. Prima di andare a vedere ciò, eh, cerchiamo di capire un attimino meglio che cos'è la VPN e perché vi consiglio di andare ad acquistare un servizio di VPN per i vostri dispositivi. La VPN, che sarebbe l'acronimo di Virtual Private network crea una, una connessione sicura tra voi e il web perché quando voi andate a, a navigare nel web il provider i siti che andate a navigare espone i vostri dati quindi la vostra privacy non è al sicuro attenzione che poi ovviamente quando andate nei social e andate a pubblicare tutti i vostri dati in modo volontario comunque i dati li andate ad esporre però diciamo che la vpn cripta i messaggi il traffico dati che voi andate a fare tra voi e il web e impedisce agli hacker o meglio rende la vita molto difficile agli hacker andare a decrepitare quello che voi state facendo quindi rilevare i vostri dati per poi magari andare ad hackerare il vostro pc eh, vi aiuta anche a non fornire dati al governo oppure a società che vogliono vendere i vostri dati e dopo magari vi arrivano le telefonate sui cellulari quando eh, volete magari andare a vedere eh, qualche sito censurato nel nostro paese, potete utilizzare una connessione VPN per accedere ai siti che sono stati censurati. Oppure più semplicemente quando siete all'esterno e magari andate in un posto dove c'è la wifi pubblica e vi collegate, mettete a rischio il vostro dispositivo perché in una, in una wifi pubblica potete essere hackerati molto semplicemente. Quindi accedendo poi a un servizio VPN che lo attivate anche sul cellulare, andate comunque a rendere sicuro il dispositivo anche se siete connessi in una wifi eh, pubblica. Quindi ci sono diversi... Eh, motivi per il quale conviene andare ad attivare un servizio VPN. La VPN vi aiuta anche eh, in alcuni casi ad andare più veloce con internet. Io ho fatto dei test e ho visto che eh, prima di accendere la VPN andavo a una velocità. Una volta che ho acceso la VPN poi sta sempre a noi trovare il server adeguato dove andare a collegarci perché magari c'è il server più lontano che va un po' più lento, il server più vicino che va un po' più veloce. Dovete fare un po' di test in base alla vostra zona, dove vi trovate, eccetera. Però tendenzialmente i server VPN sono comunque eh, veloci se sono servizi a pagamento. E nel mio caso specifico ho notato che eh, in questo momento a Telecom eh, andando senza VPN andavo addirittura più lento della VPN perché la VPN aiuta comunque a garantirvi l'utilizzo della banda che vi eh, spetta. Tanti servizi che vi forniscono la VPN a volte vi fanno andare veloci all'inizio e dopo un po' girano l'interruttore e vi fanno andare un po' più lenti. Questa è una cosa che succede molto di frequente, poi dovreste andare a telefonare e a rompere le scatole a chi vi fornisce il servizio internet per farvi tornare alla velocità al massimo. La VPN vi aiuta anche sotto questo punto di vista. Quindi vedete, vi ho già elencato molti motivi per i quali il servizio VPN è utile. CyberGhost nello specifico ha anche un servizio aggiuntivo che costa un euro in più al mese che io l'ho fatto che fornisce anche eh, l'antivirus e controlla tutti i vostri eh, software, vede a uh, che versione sono i vostri software e se ci sono vulnerabilità nella versione del software che avete. Se ci sono vulnerabilità vi consiglia di aggiornarlo e vi dice anche a quale versione portarlo, vi dà anche il link del sito dove arrivare più avanti poi vi faccio vedere tutti i minimi dettagli. Però diciamo che avendo il pacchetto completo con CyberGhost ho il servizio VPN, ho il Privacy Guard che mi garantisce la privacy eh, di navigazione in anonimato nel web, quindi non invio dati miei ai, ai vari siti, e ho l'antivirus e appunto questa cosa del eh, controllo dei software, quindi secondo me è veramente molto utile. Andiamo a vedere un attimino che cosa ne pensa l'intelligenza artificiale, quindi qui che cosa ho fatto? Sono andato semplicemente... Uh, su ChatGPT per così dire e gli ho chiesto un po' di cose quindi gli ho detto dammi le 5 VPN che sono uh, migliori in questo momento quindi lui qui eh, elenca NordVPN, ExpressVPN che probabilmente ExpressVPN è la migliore anche se qui gli dà un 92 CyberGhost che è quella che ho preso io uh, Surfshark se l'ho detto giusto VPN e Private Internet Access allora, vedete che eh, io gli ho chiesto anche dei pro e dei contro, no? poi vi do anche dei miei feedback personali, però volevo farvi vedere anche un, 
eh, un commento imparziale dato dall'intelligenza artificiale così avete eh, possibilità di valutare meglio ed ecco il prezzo è 3,30 euro pro ampia copertura geografica su funzionalità di sicurezza avanzate contro il client desktop potrebbe essere più intuitivo quindi quando andate in lato mobile probabilmente non funziona molto bene non l'ho testata di persona però so che comunque è un buon servizio di VPN Express VPN, che è quella che ho letto di eh, più, ero tentato di farlo però a costi un po' altini, perché vedete stiamo su 7,41 euro se andate a fare il piano annuale, quindi dovete fare un acquisto almeno di eh, 12 mesi. Quindi qua vi dà velocità eccellenti, quindi funziona veramente molto bene a velocità, ha un servizio clienti di 24 su 7, contro i prezzi eh, più alti rispetto alle altre VPN, limitato a 5 dispositivi simultanei, quindi potete utilizzare il servizio di VPN fino a massimo 5 dispositivi e da un 9200 cyber ghost che è quella che ho preso io poi mi fermo perché le altre comunque sono minori rispetto alle prime tre per me le prime tre sono le migliori in assoluto a un prezzo di 225 forse un po meno dopo andiamo a vedere sul piano triennale di fatto io ho fatto l'acquisto su 27 mesi su 27 mesi che cosa significa che io sono andato a pagare circa 98 euro se poi avete partita iva potete scaricare l'iva di questi 98 euro sui 98 euro però ho integrato anche l'antivirus che costa un euro al mese quindi se non vi interessa andate a togliere circa 30 euro e con 60-65 euro vi portate a casa la VPN col privacy guard per circa eh, due anni e mezzo. Quindi è facile da usare, confermo che è facile perché all'inizio ho iniziato a usarlo, ho fatto un po' di pasticci, adesso vi spiego anche come evitarli e il prezzo è competitivo. Contro la velocità inferiore rispetto ai concorrenti, non funziona con tutti i servizi di streaming. Allora qui io ho provato un po' di server, ce ne sono diversi, dopo me ne faccio vedere uno che funziona bene, però ce ne ha veramente tanti anche Cyber Ghost. Come velocità di, ehm, di utilizzo, eh, come vi dicevo all'inizio, comunque l'ho provata, in alcuni casi la VPN mi andava più veloce rispetto a che averla disconnessa, quindi in realtà per quanto mi riguarda è più che sufficiente poi ovviamente se volete il top io vi dico andate con Express VPN, però costa un po' di più e su questo io non sono affiliato in questo momento in questo momento sono affiliato solo su Cyber eh, Ghost però vedete che comunque ha dato dei voti che comunque sono 95 per Nord VPN dal suo punto di vista Express VPN gli dà il 92 io li avrei invertiti come voti e Cyber Ghost gli dà un bel 90 gli altri sono un po' più eh, basso come vedete anche l'intelligenza artificiale ha fatto il mio stesso ragionamento. Tenendo conto del rapporto qualità prezzo, Cyber Ghost VPN è la scelta migliore con un voto di qualità di 90 100 e un prezzo molto competitivo. Difatti è quella che costa relativamente me meno rispetto al servizio di qualità che va ad offrire. Allora andiamo a vedere il sito di Cyber Ghost. Quando entrate qui magari accedete attraverso il mio link in descrizione al video così eh, prenderò qualcosina quando andate effettivamente ad acquistare il servizio. Qui che cosa succede? Vi propone i vari piani, infatti vedete che il piano mensile è 12 euro al mese, avete i 6 mesi e io comunque vi consiglio di fare quello a 27 mesi, quindi acquista piano andate qua. Quando fate acquista piano finisce nel carrello e qui potete poi andare ad integrare anche l'antivirus che vi suggerivo perché è inutile che eh, dal mio punto di vista avere un servizio di eh, antivirus a parte fate un unico pacchetto e gestite tutto quanto eh, insieme. Tant'è che se poi noi andiamo qua giù e guardiamo il software vedete che ho i quattro blocchi tutti messi insieme e ho un solo software per gestire tutto, quindi secondo me conviene perché un euro al mese è veramente poco e devo dire che funziona bene. Quindi qui per andare a fare il piano, una volta che voi avete fatto l'acquisto eh, entrerete nel vostro account e questo è l'account internet, quindi quando arriverete qua sul sito di Cyber Ghost, qui vi dà tutto quanto, quindi vi dice che potete gestire più dispositivi, potete gestire fino a ben 7 dispositivi con Cyber Ghost. Quindi questo cosa significa? Che potreste mettervi d'accordo anche con degli amici, dato che arriva fino a 7 dispositivi, ipotizzando di avere un computer e uno smartphone, potreste dividervi il prezzo in 3. Quindi lo acquista uno e vi dividete per 3, perché andate con 7 dispositivi, ne avete due testa, un PC, un telefono, un PC, un telefono. Quindi anche qui potete... Eh, muovervi eh, come meglio preferite oppure avere il piano riservato solo per voi e ve lo pagate tutto voi avete fino a 7 dispositivi potete anche andare a installarlo anche sulla tv per così dire oppure direttamente sul router sul router così tutti i dispositivi poi sotto sono eh, protetti qui trovate i software da scaricare quindi qui vedete i vostri piani andate sul centro download ad esempio e qui trovate eh, tutto il software quindi sia per windows eh, mac linux Potete gestire i vostri dispositivi, quindi se andate qua vedete poi 
dove è installato, quindi vedete che qui è installato su Windows e è installato sul mio telefono. Posso decidere di cancellare il dispositivo oppure di modificarne il nome se voglio andare a capire poi a chi è associato il dispositivo. Qui che cosa c'è? Smart DNS che per andare a fare delle configurazioni in lato router se volete andare a farle oppure se avete dei problemi. Security Suite potete andare a scaricare direttamente questo, lo scaricate e lo installate su Windows così avete il pannellino che vedevate prima che avete tutti gli strumenti messi insieme. Ora questo era giusto per farvi vedere che cosa c'era online, quindi avete un sito dove comunque avete il vostro account, entrate e avete tutte le informazioni eh, che vi riguardano sulla VPN, dispositivi, software da scaricare, quindi non impazzite a cercare le cose. Fatto questo andiamo a vedere il eh, software una volta che è stato installato, quindi quando avrete scaricato il software, l'avrete installato e avrete attivato tutto, vi troverete questa cosa qua, che se poi andiamo a, a, ad abbassarlo e andiamo giù, lo troviamo nell'iconcina in basso a destra, se ci clicchiamo si apre il pannellino piccolino, se premiamo sulla freccettina apriamo il pannello eh, globale che vi fa vedere tutto nei minimi dettagli. Giù sul mio account abbiamo il nostro account e dice che sto utilizzando CyberGhost su due dispositivi e qui vedete anche le mail, come è associato tutto quanto. Andiamo su, abbiamo l'impostazione, la visione generale di come stanno andando i servizi, li vediamo in giallo, quindi tutto sta andando bene, sono connesso alla VPN e eh, sto utilizzando anche gli altri servizi. Qui vediamo il server al quale sono connesso, adesso magari mi vado a disconnettere e andiamo su CyberGhost VPN che è il secondo eh, pannellino. E qui vedete che ci sono tanti server ai quali possiamo andare a connetterci. Questi sono i preferiti che vado ad utilizzare io, quindi Francia, Germania, Stati Uniti, Albania. Utilizzo l'Albania generalmente perché mi permette di accedere a qualsiasi sito anche eh, censurato nel nostro paese, quindi ho l'accesso libero. Perdo un po' in velocità di eh, navigazione, però non si nota tantissimo, quindi va benissimo utilizzare questo server VPN che vi consiglio se volete eh, navigare senza censura. Cosa importante che la ripeto ancora se non l'avete sentita prima, quando navigate in VPN e navigate su qualche sito particolare che vi riempie di pop up, quando fate un clic si apre qualcosa, se fate un clic si apre un'altra cosa, magari dovete fare eh, n clic per riuscire a cliccare effettivamente la cosa che vi serve, la server VPN blocca queste cose, quindi anche navigare su quei tipi di siti diventa molto molto più semplice e meno fastidioso. Qui comunque vedete ci sono tantissimi serie, server, andate su tutti i server, li vedete tutti, potete fare una ricerca, oppure andate sui server senza spie, server per gaming, se dovete andare a giocare vedete i millisecondi che vi dà in risposta, quindi 27 millisecondi ad esempio va benissimo, se dovete giocare questo è veramente top e siete connessi comunque in VPN. Se dovete scaricare oppure serve per lo streaming, dovete collegarvi a Netflix, cercate un server che magari funziona bene per eh, streamare eh, per streamare per andare a leggere i contenuti di streaming di Netflix quindi eh, avete una vasta gamma di server posti su tutto il mondo quindi una volta connessi ad esempio in questo caso io prendo Albania lo seleziono compare qui sulla destra e faccio clic così lo vado ad attivare quindi il primo blocco diciamo il, eh, la parte VPN io adesso sono connesso qua vedo il, trifico, il traffico che vado a fare con eh, i servizi VPN il privacy guard è eh, quel componente che vi permette di navigare in modo anonimo, quindi non vengono trasmessi i dati, o almeno è molto difficile che i dati vengano trasmessi e intercettati da qualcuno. Se andiamo qui sul pannellino, quando andate a installare il software, fate eh, semplicemente clic su eh, impostazione di base, così lui attiverà tutte queste impostazioni di base in automatico e vi garantisce una uh, navigazione più sicura e... Eh, vedete ad esempio se andiamo su disabilita invio dei dati relativo al tuo pc da parte di inventor collector e poi sotto vi dice le aziende utilizzano inventor collector a scopo gestionale raccoglie dati sui computer nella rete e sui loro componenti hardware e software quindi vi spiano per vedere che cosa c'è nel vostro computer questa cosa va a bloccare l'invio di questi dati Dis disabilitare eh, disabilita e ripristina gli annunci quindi facciamo clic qui e dice Microsoft crea un ID annunci per te in base alle app che utilizzi e alla crono cronologia di navigazione questi dati vengono usati per mostrarti annunci targetizzati vi va bene questo? sì, no, comunque Microsoft raccoglie i dati quindi qua ce ne sono veramente eh, tanti e se andate a fare semplicemente clic su privacy guard base li attiva in automatico e fa un'impostazione base eh, completamente automatica che eh, l'ho testata funziona veramente bene non dà nessun eh, disagio alla navigazione quindi è come se non fosse attiva però navigate in modo protetto non fate l'avanzata perché l'avanzata attacca a, a, cioè flagga disattiva 
un sacco di cose ad esempio vi disattiva tutti i microfoni vi disattiva tutte le webcam quindi dopo dovete anche sapere come andare a riattivarle o dovete trovare il flag che effettivamente vi permetta poi di riattivare il servizio perché ce ne sono veramente tanti di fatti se andiamo su avanzate vedete quanti ce ne ho ancora di eh, eh, disattivati ci sono questi ma poi se andate a cercare su Microsoft DGE potete andare a fare una personalizzazione anche sul browser. Io nello specifico utilizzo Firefox e poi quando l'ho installato sono andato ad attivare questi, ad eccezione di questo qua che vi sconsiglio. Quindi qua ad esempio lui dice raccomandazione off perché ho scelto il base, però preferisco non dare nessun tipo di traccia e mantenere un servizio di privacy molto alto sulla mia navigazione. Qui ho disabilitato questo componente perché se lo attivo, lui ogni volta che vado ad aprire Firefox me lo mette con una grandezza standard. Io magari lo, lo ridimensiono, non voglio che, venga, eh, che cioè voglio che mantenga la mia dimensione standard, non voglio che ogni volta lui me lo ridimensioni. In più quando navigo su certi siti non memorizza alcune informazioni e mi cambia ad esempio i colori della pagina, è una cosa che mi dà veramente molto fastidio. Quindi questa cosa qui comunque è già attiva anche all'interno di Firefox, solo che qui andrebbe a potenziare ulteriormente. Difatti si nota il potenziamento perché veramente mi resetta ogni volta che apro Firefox, è come se l'avessi resettato praticamente. Quindi questo qui a me non piace, poi valutate voi. Aggiornamenti, anche qua ce ne sono alcuni, ma li fa a livello base lui, e Microsoft Defender eh, sono, è praticamente eh, quello che c'è su eh, Defender di Windows, e anche qua al momento è tutto disattivato. Quindi è l'impostazione base che dà proprio si guarda quando lo attivate e su Firefox io ho attivato in aggiunta questi quattro qua che sono quelli che vi consiglio in questo momento se poi andiamo giù c'è il tool che va a scannerizzare tutti i vostri eh, software quindi eh, lui che cosa fa? lui vede qui tutto quello che c'è installato se vede ad esempio se clicco vedete che lui dà il versionamento dell'applicazione um, dell che ho qui e mi dice versione installata e versione più recente quindi mi dice se un'app deve essere aggiornata oppure no se ci fosse una vulnerabilità, vedete che qua dice impatto sulla sicurezza, qui non vede eh, un problema. Andiamo su Microsoft Teams e qui vede che c'è una vulnerabilità sull'ultima release che hanno rilasciato di Microsoft, um, di Microsoft Teams. Quindi su Office 365, se avete installato Microsoft Teams, c'è una vulnerabilità sul software che spero che Microsoft andrà a fixare eh, a breve, perché adesso è già quasi un mese che c'è e ancora non ho visto nessun fix. Però il software l'ha rilevata e dice guarda che c'è una vulnerabilità, stai attento, disinstallalo oppure aggiornalo solo che siamo già nell'ultima release e quindi ci tocca aspettare Microsoft in questo caso, però avete evidenza del rischio. Sotto invece abbiamo l'ultimo che è l'antivirus e qua mi dice che sono protetto, abbiamo il classico sistema degli antivirus, possiamo vedere quello che c'è in quarantena, eh, i report che sono stati fatti, attività e qui potete andare a fare una scansione oppure potete semplicemente andare a fare prossima scansione e lo eh, schedulate così magari una volta alla settimana, io l'ho messo quando vado a pranzo, il martedì quando vado a pranzo, così lui ha un'oretta per girare tranquillo, si fa tutti i suoi controlli e verifica che effettivamente il mio computer sia eh, protetto. Questo è tutto quello che riguarda eh, Cyber eh, Ghost. Quindi diciamo, tornando a noi, eh, Cyber Ghost mi sto trovando veramente bene. A parte l'inizio che sono partito, che appunto ho avuto un po' di problemi perché ho attivato la privacy avanzata e mi ha bloccato su una follia di cose che poi sono impazzito a mettere a posto, ho anche provato a contattare l'assistenza. L'assistenza ci sono veramente rimasto perché comunque rispondono praticamente tutti i giorni e rispondono in modalità molto eh, veloce e vi danno la soluzione al problema. Se nello specifico poi andate a bloccare ad esempio la webcam come è successo a me e non sapete come andarne fuori, magari loro vi chiedono alla peggio di fare un video e poi di spedirglielo con un sistema. Loro guardano il video, analizzano il problema e comunque vi danno la risposta. Per la fatturazione se avete partita IVA, loro comunque vi manderanno una fattura eh, senza associare la vostra partita IVA perché quando vi registrate non vi chiede queste informazioni, ma se scrivete a CyberGhost nel giro di 2-3 giorni vi rimandano una fattura comunque eh, associata alla vostra partita IVA così poi potrete andare a eh, scaricarla. Io comunque mi ritengo veramente molto soddisfatto se dovessi dare un voto a questo software al di là del fatto che adesso io lo sto sponsorizzando ma perché mi piace altrimenti non lo porterei all'interno del canale penso che gli darei un 8 su 10 dico 8 su 10 perché comunque ad esempio un express vpn è sicuramente migliore di questo software però a costi che sono 3 4 volte rispetto a cyber ghost quindi comunque sul livello qualitativo di come mi sto trovando eh, scorporando il prezzo che sicuramente è il, è il migliore tra le vpn sicure penso che un 8 10 se lo meriti completamente 
Bene, se questo video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like al video. Se volete fare la VPN, andate in descrizione e cliccate sui miei link affiliato, così eh, otterrò qualcosa quando andrete ad acquistare il software. Se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, magari pensate a stipulare un abbonamento premendo sul tasto abbonati che c'è sotto al eh, video, altrimenti sempre in descrizione trovate tantissimi altri modi per supportarmi. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!